Sigma y millonarios, profesor Hernán Torres, Luis Miranda, bienvenido, les pregunta William Cruz de Win Sports. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, buenas noches, Lucho. Eh, profe, para usted, eh, ¿cuál es la lectura de, del partido, profe? Un partido realmente pues, muy intenso, quienes estuvimos ahí de cerca y, y ¿con qué se queda de lo que fue el empate de Tolima hoy frente a Millonarios? Y para Lucho, eh, ¿cómo analiza el grupo hasta el momento? ¿Cómo analiza los resultados que se han dado, Luis? ¿Y cómo ve al Tolima pensando en lo que se viene precisamente Millonarios de visitante? Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Qué lectura le hago al juego? Fue un partido intenso. Dele la honra, la gloria a Dios, que siempre está con nosotros. Por encima de Dios no vive nadie, como dije el otro día. Pite, naga, en el bar decida lo que tenga que decir. Estamos en manos de Dios y lo que Dios decida es lo que se determina. Por encima de Dios no existe nadie, ni está nadie, ni hay, ni hay, ni hay nadie por encima de Él. Que hagan lo que quieran y que decidan lo que quieran. Nosotros estamos trabajando con nuestra idea, con nuestro objetivo y con nuestro sueño. No nos preocupamos por eso, pero nos preocupamos por mejorar nuestro funcionamiento futbolístico y confiar en Dios ciegamente como confiamos. Es decir, que hágale, hágale, que sigan en las mismas. Bueno, buenas noches. Eh, me pregunta sobre el grupo. El grupo está contento, está motivado por, por los buenos resultados que hemos sacado. Eh, los resultados que hemos sacado son importantes para, para nosotros. Eh, seguimos con esa fe de, de llegar a la final y, y ser bicampeones del fútbol colombiano. Pregunta Mauricio Amaya de Acor Bogotá para el profesor Hernán Torres Oliveros. Ante la ausencia de laterales derechos, ¿cómo analiza la presencia de William Parra hoy en el costado derecho? Excelente. Lo enfrentó Parra, lo enfrentó Mojica, lo enfrentó el mundo, no lo pudieron pasar. Improvisado. Es un gran, excelente jugador y nos cumplió, no respondió. Nos mostró que puede jugar de lateral o de volante. Pregunta Juan David Alvis de Tolima Online para Luis Miranda. Luis, muy buenas noches. Se encontraron con un partido atípico en el que la efectividad del Tolima no estuvo fina. ¿Qué deberán corregir de cara al siguiente encuentro y más con la ausencia de Sergio Mosquera, quien cumplió cinco tarjetas amarillas? Bueno, creo que fue un partido bastante intenso, un partido que, que se nos complica con el gol de ellos, pero el grupo asimiló eso y, y siempre fue a buscar el, el empate y la victoria. Lastimosamente pues no, no conseguimos la victoria. Eh, siempre intentamos por todos lados buscar el, el gol ese que nos diera la victoria. Lastimosamente no lo pudimos conseguir, pero trabajando, trabajando para corregir lo, lo, lo que se viene. Pregunta Alejandro Cardoso, de dueño del balón RCN. Profesor Hernán, sin quitarle mérito al rival, que jugó casi todo el partido con 10, ¿cree que pudo haber influencias en muchas acciones equivocadas en el partido? Yo no voy a, yo no voy a juzgar ni a terminar lo que hacen los árbitros o lo que hace el VAR, no. Como lo dijo anteriormente, yo nos limitamos a preocuparnos por mejorar nuestro rendimiento, nuestro nivel y conseguir los resultados. Confío en Dios y Dios nos quita, nos da las cosas, así de que que sigan haciendo sus jugadas, y eso no quiere decir que vamos a minimizar el gran trabajo y el gran equipo que es Millonarios. ¿no? Millonarios no necesita que le regalen nada, Millonarios es un equipo, es uno y no el mejor equipo que juega fútbol en Colombia, así de que no necesita que le ayuden ni nada, nada, ni Millonarios está, vea, con 10 hombres, el, tra el trabajo y el, partido, el partidazo que hizo aquí, un partidazo ordenado, metiendo, luchando y corriendo, es un gran equipo, los grandes equipos no necesitan que le ayuden, para nada. Pregunta Diego Patiño de Cambio de Frente para Luis Miranda. Luis, buenas noches, gran esfuerzo el de esta noche individual y colectivamente. No se logra la victoria, pero se mantiene el liderato. ¿Qué análisis nos da de esto y qué plantear en los dos siguientes partidos que son fuera de casa? Bueno, como, como te dije ahorita, fue un partido bastante complicado, donde el rival cuando queda con uno menos se nos, se nos echa atrás a, a jugar a lo, al, al contragolpe. El, el grupo hizo un, un esfuerzo muy importante viene haciendo un esfuerzo muy importante en los otros partidos también, viene corriendo, luchando y metiendo para, para conseguir los objetivos. Ya lo táctico y lo, y, lo, y lo que me pregunta el hombre se lo dejamos al profe, que es el que, el que nos dirige y el que plantea al, al equipo. Pregunta Camilo Cruz de Centauro Televisión para el profesor Hernán Torres. Buenas noches, profe. Vemos que el equipo generó buen fútbol, pero no fue contundente en algunas llegadas en el segundo tiempo. ¿Cree usted que se debió al planteamiento defensivo del equipo visitante? Yo pienso que nosotros hicimos todo para buscar el partido. Todo el partido lo manejamos, lo controlamos. Después de la expulsión, lógicamente, Millonero se replegó y aguantó con el 4-4-1 que montó y a buscar los contraataques. 
El segundo tiempo metió el hombre rápido que es eh, este muchacho el rápido Gómez, que sabemos que es muy rap, que es rapidísimo, ¿cierto? A desequilibrar, entonces metimos a Junior para que hicieran el 2-1 con, con Angulo y lo pudimos controlar. Eh, pero me parece que Tolima hizo un gran trabajo, me parece que manejó todo el ritmo del partido, por ahí hubiera sido un justo si el resto hubiera sido otro. No le quito los méritos millonarios, como le digo, bien parado, bien ordenado con el hombre menos, que jugar con hombre menos es complejo y difícil, ¿no? Última pregunta para Luis Miranda de parte de Elmer Pérez de RCN. ¿Considera que las defensas de hoy son una de las más difíciles que ha enfrentado? Sí, claro, como, como decía el profe, el equipo visitante cuando quedó con un hombre menos se nos metió atrás y no, no cerró los, los, los espacios a nosotros los extremos y los extremos sin, sin espacio pues se nos complica un poco más el juego, pero el equipo buscó por, por todos los lados, como dice el profe, buscamos por soluciones por, por todos lados, lastimosamente no, no concretamos las jugadas que creamos, pero hay que trabajar para, para el siguiente partido. De esta manera finaliza la rueda de prensa. Muchas gracias. Feliz noche.